，没见着杨飞啊？看来梁飞不在这儿。走，先出再说。我说：“叶先生，俺带你所有的中国人，全部抓起来审问。”在家，你看，果然这小鬼子阴谋。现在安队长他们在里面，非常危险。先别着急，如果梁飞在里面的话，他应该事先有准备。一旦里面有动静，我们再动手。先别打草惊蛇。好。但有危险，我吸引他们的注意力，从后门杀出去。给我挨个搜，挨个审，把梁飞给我挖出来。太君，我叫小四，我是跑堂的。这里面的人，给我一个一个的说。是，这个是跑堂的赵小五、赵小六，这个是小飞，这是我们厨师李哥，这是打杂的安姐，这两个是刷碗的李姐和郭姐，这是厨师张哥、吴哥，这也是厨师。送水的，过去吧。是。站住！我们自己来，走开。那您别忘了，这茶叶，啊，是老板送的。走走走，走。进来
外面怎么样？梁飞在荣昌酒店。走，先去支援梁飞。等等，外边都有鬼子，走后面，走。左边骑士，有点。受伤八人，基本都是烫伤。现在，你们总算知道梁飞的厉害。小义军，您确定扮成服务生的那个人就是梁飞？对。说实话，我真的很欣赏梁飞这个人。在这么紧急的情况下，还有如此的判断力，这是我们这里很多人都做不到的。不得不承认，他确实是个高手。梁飞怎么知道我们在燕喜堂对面的酒店？你为什么在那个酒店？因为那是最佳的观测点。所以，你想到的，梁飞也一定会想到。但是，遗憾的是，让燕喜堂里面的人逃跑。不过，既然梁飞已经发了布告，那他一定不会善罢甘休。渡边，你的长相已经被梁飞看到了，在这七天之内，你会变得非常的危险。我希望你要加倍的保护好自己。哎，齐文，徐队长，今天怎么有空来我们特战局啊？我来给我哥送饭，他最近胃不太好。你哥在楼上，去吧。哎，等等！就是没吃饭，快点！你听说了吗？什么呀？梁飞为了报仇，在济南利用鬼子的宣传车，满大街的逛，说是要在七天之内杀掉渡边和山本。用鬼子的宣传车广播？你说哪有这么报仇的？真是一点都不讲究战略战术啊！土八路一个。啊，对不起。耽误你送饭了，去吧。快快快！哎呀，啊，你本事大了是吧？啊，你本事再大，你也是咱五工队的人。我告诉你，梁飞，你现在就是咱五工队的宝贝疙瘩，你不是你自己的。你现在要是出了点什么事儿，那不是你一个人的事儿，那是咱整个五工队的事儿。我想不了那么多。弟弟被杀了，梁家屯的百姓都被杀了，我要报仇！报仇本身他没错，你现在问问啊，就咱武工队的这些战士们，谁不想把山本和渡边给撕巴了啊？可你总得讲究点战略战术吧？啊，怎么着？靠你自己单打独斗啊？你当那小鬼子都是气儿吹的，你拿个针就给他捅撒楼气儿了？是啊，今天多悬呀！我就想问你们，今天为什么要去夜喜堂？你们不知道那是圈套吗？啊？闭嘴！你给我坐下，坐下。
去他干什么了？啊，还不是都为了你啊！要不然我跟黑子去宴喜堂陪鬼子喝酒去。哎，飞哥，队长是怕你报仇心切，丧失了最起码的判断力。你今天到底看没看到山本？我没看到山本，但是我看到了小野，还有渡边。小野和渡边，我们是必须要除掉的。可为啥非要限定天数啊？啊，还非得大张旗鼓的？是，你之前贴告示杀鬼子成功了，可梁飞，现在今非昔比。之前小鬼子哪认识梁飞啊？可现在呢？谁不认识你梁飞啊？啊！再说了，你有没有想过，万一七天之内你没有杀掉山本和渡边，那就会给咱武工队带来非常负面的影响。再说了。山本长什么样，你知道吗？啊，他在哪儿，你知道吗？你告诉我，你去哪儿杀，你怎么杀？我就是不知道他们长什么样，所以我才要这样大张旗鼓的把他们引出来。可是你们今天这一闹，影响了我所有的计划。我现在只有去鬼子司令部去找这个山本。小鬼子司令部，好啊，我跟你一块儿去。你给我闭嘴！有你什么事儿啊？现在都消下去了，老飞啊，我需要你现在冷静冷静。我和冷静、山本和渡边，既然敢用毒气血洗梁家屯，他们就会用同样的方法对付更多的老百姓。如果我不把他们除掉的话，就会有更多的人遭殃。我已经想好了，无论如何，我都要去鬼子司令部探听虚实。我一定要弄明白，这个山本，他到底是谁。嗯、明显的，他们是加强了警备。看这架势，他们是想要玩乌龟战术，死活都要扛过这七天。不管怎么样。我一定要进去看看。咱们这几次行动，把那小鬼子嚣张气焰已经打下去了。我觉得七天之内能不能杀山本，你别看得太重。我梁飞说话算话，办法我已经有了。王浩，哟，梁飞回来了。有没有山本消息？查清楚了，这个山北青春是特别情报科的一个负责人，他的副手叫渡边一郎。这个渡边一郎是一个生怕武器狂。这个特别情报科一个很重要任务就是针对你梁飞的，果然他们是针对我的。对，青岛镇家梁飞以及薛西梁家屯也是针对你的。知道他们在哪儿吗？只知道他们在军部里面。有没有这个山本的照片？没有。王浩，你帮我个忙，调查一下日本军部活禽的供给状况，我要知道他们要什么活禽，包括时间还有地点。梁飞，你想干什么？你别多问了，王浩。拜托了，放心。远程，远程。嗯。啊啊啊啊送进去了，我觉得应该没有什么问题，要不然里边早出动掉了。
，怎么回事？我看一看，什么？快，快去帮忙！已经送过来
我的午餐时间到了，进来。小野猪，一起享用吧。什么情况？文姐，你看，梁飞用了不到四天就把渡边给杀了。我估计啊，用不了两天，那个山本也会被梁飞杀掉的。他真的是太厉害了，简直就是一个大英雄。西文姐，你不是见过梁飞吗？你就跟我说说他呗。哎呀，你就别打了，你就跟我说说他呗，他到底是个什么样的人啊？说说说，跟你一样是个普通人，叫上去。是少校。现在咱们进不去，这山本又死活不出来，该想的办法都想了。我觉得黑子说的对，你别太在意这七天了。你看，日军大楼旁边有个小圆窗户，那里边应该是个仓库。这几天我观察了，只有那个地方没有小鬼子踪迹。一看这窗户，就是很长时间都没有人打开过。
这么高又没支点，鬼子肯定不会加强防备。你不会是想从这儿进去吧？我说梁飞，你就别转悠了，要不然我陪你走一趟，轰他们一家伙去。你还不嫌事儿大是吧？梁飞，虽然说七天的时间马上就要过去了，但是你不用特别在意这个时间，毕竟这只是你之前为了引出山本和渡边的一个计策。现在渡边已经被除掉了，也许七天的时间过了，山本反而会放松警惕呢。到时候你再杀的也不迟。你一定要先冷静。我很冷静。你们怎么老觉得我不冷静呢？我之前不是跟你们说过了吗？这个山本跟渡边，他们既然敢用毒气杀害梁家屯的百姓，那他们一定会用同样的方法对付更多的百姓。所以，我们一定要抓紧时间把他们俩除掉。梁飞，你要东西，我都给你找来了。太好了，来，你们看，这些。日军司令部内部结构和外部结构图，这些是日军司令部外部的结构照片，这些是咱们情报员搜集的情报，就是不知道有没有价值的。五号，从这个窗户到地面，大概有多少距离？看样子，这是一个废弃的仓库。这个天窗像是通气用的，距离地面应该有二十多米了。太高了，咱也上不去呀、啊。你们看，从日军布防图来看，这个地方是他们最薄弱的环节。我们一定要想办法从这里进去。咱们可以坐个高梯爬进去啊！不行，这样目标太大了。哎，那就用你的八爪钩挂着，咱爬上去。也不行。从这张图看，这个周围根本没有支点，除非里面有人可以接应。我有办法了。从这个情况显示，每周二、周四，这个樱花会馆会送一批艺妓到日本司令部，我们可以利用这个机会混进去。啥意思啊？你想假扮成日本娘们混进去？这有什么不可以啊？彩霞，想办法给我弄一身日本艺妓的和服。行，我想办法。这么晚了，彩霞怎么还不回来？那怎么办？彩霞呢？我跟他进去半天了，怕他有什么意外，赶紧回来告诉你一声。他不会先行动了吧？那赶紧看看去。走，走。哎，梁飞。
这么多异迹，大头，你可能忘记了，今天是安抚日。八嘎，现在是什么时期？是非常时期，赶快给我调查清楚。嘿，这些异迹。你都调查过吗？我亲自一个一个检查过，送上车的，绝对没有男人。八哥，我让你调查的是他的身份，调查过没有？这个，快去，快去给我查！嗨。现在我还没有发现什么问题，但是你要知道，我们面对的是梁飞，就不能放过任何一个细节，明白？嗨如果你想骂我，回去再说；要是想夸我，就现在说啊！真不知道说你什么好。
射了。咱们现在穿着鬼子的军服，你拿着这把枪更容易暴露。太危险了！你是夸我呢，还是骂我呢？这是我跟沈本之间的事，我不想任何人牵扯进来。天成不是你一个人的弟弟，他是我们大家的弟弟，所以这件事也不是你一个人的事儿。我知道你担心我了，知道就好。加强警戒。刺杀了号二守卫，现已不知去向，怎么办？要不要告诉山本大佐？没有了，我会亲自告诉山本大佐。你马上通知各部，让他们加强警备。
实我也不能肯定他一定会来。刚才军营里面出现异迹，我就觉得哪里不对。没想到梁飞真的会有所行动。小野君，你觉得梁飞现在会不会去看我们的尸体了呢？热血冲破胸膛已沸腾。